ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രോസാണ് ബെർട്രാൻ റസൽ എഴുതിയ ഹൗ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഇൻ്റലക്ച്വൽ റബ്ബിഷ് ബെർട്രാൻ റസൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ജനിച്ചത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചിന്തകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിമ പ്രതിഭയായിരുന്നു കൂടെ അത് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് തത്വചിന്തകൻ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലോജീഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സംസ്കാര മേഖലകളിലെ വിഖ്യാതാവ് എന്നീ നിലകളിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം പ്രശസ്തനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോസിലേക്ക് കടക്കാം ഹൗ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഇൻ്റലക്ച്വൽ റബ്ബേഷ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ മണ്ടത്തരം ചെയ്യാത്തതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മണ്ടൻ ആശയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അതീവ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു അസാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല കാരണം എന്താ നമുക്ക് ചെയ്ത നമ്മൾ ചെയ്ത മണ്ടത്തരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പം അതിന് അതീവ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം ചെയ്യാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ചില ലളിതമായ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായി വ്യക്തമായി പഠിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നും വരില്ല അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ വരില്ല അതല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ തോന്നിയ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആവും പലരും അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാൻ വരും അപ്പം എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിനെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും ഒരിക്കൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ പല്ലുകൾ കുറവാണെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തത്വം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ പല്ലുകൾ എണ്ണി നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു മണ്ഡന അഭിപ്രായം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് അദ്ദേഹം അന്തമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നമ്മളും അതുപോലെയാണ് നമുക്കും കുറച്ച് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഓ എനിക്കറിയാം എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം അത്യാവശ്യമൊക്കെ നന്നായി അറിയാം എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ റസൽ പറയുന്നുണ്ട് മുള്ളൻ പന്നികളെ കറുത്ത വണ്ടുകളെ തിന്നുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് പണ്ട് ആരോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇനി മുള്ളൻ പന്നികളെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതില്ല കാരണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള തെളിവ് കിട്ടാതെ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എഴുതില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിന്നെ പ്രാചീന കാലത്തെ അതുപോലെ തന്നെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലുള്ള എഴുത്തുകാരൊക്കെ വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ജീവികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് യൂണികോണിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഒറ്റക്കൊമ്പുള്ള സാങ്കല്പിക മൃഗം പിന്നെ ഒന്ന് പറയുന്നത് നെപ്പിനെ പറ്റിയും പിന്നെ സെലമാൻഡേഴ്സിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് തീയിലൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൃഗം അങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആർക്കും തന്നെ അവയെ അറിയില്ല അവരാരും നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവരുത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായൊരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് രസൽ ഈ പ്രോസിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ശക്തമായ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേറൊരു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നീ പറയുന്ന തെറ്റാണ് നീ 
ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതാണോ ശരി അല്ലെങ്കിൽ അതാണോ ശരി എന്നിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചോദിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മതിയായ തെളിവില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം തിയോളജിയും ഗണിതത്തെക്കുറിച്ചും തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയമായിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ കണക്കാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അതൊരു അറിവാണ് കാരണം ഗണിതം നമ്മൾക്ക് ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു അറിവായിട്ട് കാണണം പക്ഷെ തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആശയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നമ്മളൊരു ആശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനെതിരായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ദേഷ്യം വരുവാണ് എന്നാണ് ദേഷ്യം വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതിന് എതിരാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുകയാണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരി പക്ഷെ അത് തെളിയിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം അതിന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ തോന്നും പക്ഷേ തെളിവില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ അറിയുന്ന വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പം അവരെന്താ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരമാവധി സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയാണ് സോറി നമ്മുടെ ഓദർ പറയാണ് അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും ഇറ്റലിയിലും യു എസ് എയിലും ഒക്കെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുൻപ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് ഈ ഫ്രാൻസ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനി ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള മുൻവിധിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളോട് യോജിക്കാത്ത ആളുകളെ കണ്ടുകിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൂരെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത പാർട്ടിയുടെ ദിനപത്രം വായിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് എതിര് പറയാൻ ആരും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് വിട്ടു കളയുക എന്നിട്ട് വേറെ ആശയങ്ങൾ തേടി പോകണം അതായത് നമ്മൾക്ക് എതിരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ആശയങ്ങൾ തേടി പോവുക എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ആശയങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാത്ത ആളുകളെ നമുക്ക് അടുത്തൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ പാർട്ടിയുടെ പത്രം വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറയും അയാൾക്ക് വട്ടാണ് എന്നും ഞാൻ പറയും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളും ചിന്തിക്കുക അപ്പം മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു എന്നതിലല്ല കാരണം ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ ചിന്തകൾക്ക് അടിച്ചു അടിയുറപ്പിച്ച് നിൽക്കണം അവർ പറയുന്നത് വാസ്തവമാണെന്ന് സ്വയം ഒരു ചിന്ത വേണം അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള രീതികൾ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആവണം എന്നില്ല അതിന് റീസൺ പറയുന്നത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാൻജൂസ് അതായത് ചൈന കീഴടക്കിയ കാലത്ത് മാൻജൂസ് ചൈന കീഴടക്കിയ കാലത്ത് ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ചെറിയ പാതകങ്ങൾക്കും മഞ്ജു പുരുഷന്മാർക്ക് പിറ്റയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മണ്ടൻ സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിയേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് പകരം അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പകരം എല്ലാവരും ഈ ഇരു കൂട്ടരും പരസ്പരം അത് അംഗീകരിച്ചു ചൈനക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ചെറിയ പാദങ്ങളും പിറ്റയിലും വെച്ച് നടന്നു മഞ്ജൂസുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മഞ്ജൂസിനെ വിപ്ലവം വഴി പുറത്താക്കുന്നത് വരെ ചൈനക്കാർ പിറ്റയിൽ സമ്പ്രദായം തുടർന്നു പോന്നിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നല്ല ഭാവനാ ശക്തിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുടെ വ്യത്യ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ വാദം നടത്തുന്നതൊക്കെ ഭാവനയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക പരിധികളൊന്നുമില്ല അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്വപ്നം കാണാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് ആ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ മഹാത്മാഗാന്ധി റെയിൽവേ ആവി എഞ്ചിൻ യന്ത്ര സാമഗ്രഹികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മ
ഓജറ് പലപ്പോഴും ഭാവനയിൽ ഇങ്ങനെ എതിരഭിപ്രായമുള്ളവരുമായിട്ട് സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാത്രം വാദം അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാണ് എന്നുള്ള കടും പിടുത്തത്തിന് കുറവ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എതിരഭിപ്രായമുള്ള ആൾക്കാരോട് ഭാവനയിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എതിരഭിപ്രായമുള്ളവർക്കും പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും പറയാൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അദ്ദേഹം ഭാവനയിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ട് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കൂടുതൽ പുകഴ്ത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അവർ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പാര പണിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഭേദം എന്നുള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് അവരുടെ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകം ന്യായീകരണവും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പുരുഷന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കവികളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അതി അധികം പുരുഷന്മാരാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് പറയാം കുറ്റവാളികളും അധികം പുരുഷന്മാരാണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ തർക്കങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു അവസാനമില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിനും ഇതൊക്കെ വേണം താനും അതിന് ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് ആ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ മഹത്തായി കാണാൻ ശ്രമിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദോഷങ്ങളെ ലഘുവായി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാതെ അത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യ ദോഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മെയ്ഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ദുബായ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇത് ഫോറിൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇതിനാണ് നല്ലത് ഇതാണ് നല്ലത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചിന്ത അതൊന്നും പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓദർ ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരു മൂലയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രഹത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മളെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ പലതും ഉണ്ടാകും ഒരു ജെല്ലി ഫിഷിൻ്റെ മുന്നിൽ പെട്ടുപോയാൽ നാം കാണുന്നത് എന്താണ് അവ നമ്മളെക്കാൾ വലുതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരു കാറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ളത് ആ കാറ്റ് ഒരു ബലൂണായിട്ട് നമ്മളെ സങ്കല്പിക്കുക ആ കാറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഇല്ലാതാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള തർക്കങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല വികാരങ്ങളും നമുക്ക് പ്രേരണകൾ തരാറുണ്ട് അതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഭയം കാരണം വരാനിരിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് മനുഷ്യൻ വളരെയധികം പേടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രേതം പ്രേതം ഇല്ലാതെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പ്രേതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭയപ്പെടലുണ്ട് പക്ഷെ നേരിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അമൃതിനെ കുറിച്ച് അമൃത് കിട്ടിയ അമൃത ജീവൻ നിൽ ഒരുപാട് നിലനിർത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആയുസും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാവും പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ യൗവനം നിലനിർത്തും സ്വർഗം കിട്ടും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ നമുക്കൊക്കെ സ്വർഗം കിട്ടണം നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്കൊക്കെ നരകം കിട്ടണം അതൊക്കെ സാങ്കല്പികമാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മെയിനായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയമാണ് ഭയത്തിന് പല തരത്തിലുള്ള ഭാവ ഭാവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് മരണം മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം അതുപോലെ ചിലർക്ക് ഇരട്ടിനോടുള്ള ഭയം പിന്നെ ചിലർക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത അജ്ഞാതമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഭയം പിന്നെ ചില ചില ആളുകൾക്ക് ഈ കൂട്ടങ്ങളോടുള്ള ഭയം അതായത് ആൾക്കൂട്ടമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു പേടി പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ വെറുതെ ഭയം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനൊന്നും കീഴടങ്ങരുത് ഭയത്തെ കീഴടക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിന്നെ ഭയം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം രണ്ട് വഴികൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ് എന്നൊരു ചിന്ത വേണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ധൈര്യം സംഭരിപ്പിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുക രക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷ ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സേഫാണ് എന്ന്
പക്ഷെ ഈ സോക്രട്ടീൻ്റെ സോക്രട്ടീസിൻ്റെ വിശ്വാസം അദ്ദേഹം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അത് പറഞ്ഞത് പ്ലേറ്റോ ആണ് പ്ലേറ്റോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിലാണ് ഇത് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെ സന്തോഷകരമായി കാണാൻ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലേക്കുള്ള വഴി നയിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഈ പട്ടാളക്കാർ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളുടെ നമ്മളെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ സ്വന്തം മനസ്സോടെ മരിക്കുന്നതല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പാതാളത്തെ കഥ പാതാള കഥകൾ അതായത് മഹാബലി ചവിട്ടി താഴ്ത്തു അങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പാരമ്പര്യ കഥയാണ് വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചു പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പരയിതാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് അപ്പം സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിച്ചു പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിനൊന്നും അടിമയാവാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഹൗ ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഇൻ്റലക്ച്വൽ റബ്ബിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതായത് എല്ലാം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളുടേതായ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും പറയാണ് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വെറുതെ തർക്കിക്കരുത് കാരണം ഉറപ്പുണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോരാ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തർക്കിക്കാവൂ കാരണം ആ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് തെറ്റാണെന്ന് വാദിക്കാൻ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുക ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ എസ് സിയിൽ